Hi everyone, this is Radina. Welcome to Radina Quants. Guys, in this session, we have top 1000 arithmetic. That's what we are going to do. So, top 1000 arithmetic session, we have to go to the top 1000 arithmetic session, but we have to continue to do it. But the email is regular. But there are a lot of changes. So, the first change is we have to go to the live session, but now we have to go to the recorded session. We have to upload the free record timing. We have to go to the next session, we have 10 questions. So, we have to go to the email daily session, we have to provide 5 questions. So, now we have to go to the time. रिकॉर्ड सेशन आ बंद रो फाइव क्वेश्चन ओरे नाली के बंद रो मुनारी सेवेन पीएम कनेक्ट पर बताऊँ माइनी में लोगों के एट पीएम के इन द सेशन अपलोड आये रो एंड देन वेरन यस इधर निंगा द टॉप थाउजेंड करने ओर प्लेलिस्ट रिक ओके नम्म रदिना क्वांस चैनल लिए टॉप थाउजेंड आरित में का ना प्लेलिस्ट रिक अंदर प्लेलिस्ट ले इंदर क्वेश्चन सेला निगे रेफर पनी कोंगा ये ना नाडुले वेरे दास वीडियोस में दिच्छना वोंगल का अंदर ओरे फ्लो रिका दे बट निगे अंदर सेशन टॉप थाउजेंड आरित में टिक सेशन प्लेलिस्ट निगे रेफर प आड़े तड़े तो रुको एंड डेफिनेट आप निये ए टू जेड सीरीज मुड़ चुटे इन द कुशेशन ला निये पाक मुझे रोम्बो भी उंगल हेल्पफुल आ रुको सो लास्ट आना हमसे ट्वेंटी टू वर्क क्यों कंप्लीट पने इन्दो सो ईच टेन क्वेश्चन मरी टू ट्वेंटी क्वेश्चन मुड़ स्टों सो इन्हें की टू ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन � ओके सेशन क्लब पूर्व दुकान आ रही हैं निंगे करंट अफेस प्रिपेयर बन रहे दिक्कत अफेस क्लब वेबसाइट यूज़ पनी कोंगे अंग अफोर्डेबल प्राइस ले नल्ले क्वालिटी अना कंटेंट्स रिक्का सो आर क्यों अपनी रहे इंद कोड यूज़ पने गे ना उंगल का एडिशनल आ टेन परसेंट डिस्काउंट करेंगे आज द सेम टाइम ट्वेल्व मं ओके एंड निये टेलीग्राम ग्रुप नम्बर डे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ले जॉइन पन लाना इन द चैनल ले टेलीग्राम ले सर्च पनी जॉइन पनी कोंगा फॉर फर्दर अपडेट एंड मारक कमे इलर नम्बर डे ऐप रदिना क्वांस ऐप पर डाउनलोड पनी कोंगा सो अंगो उंगल के क्वांस काने ये टू उसे सीरीज सीरीज के वीडियो क so definitely इधर उन लोगों के quants preparation की इन द quants A to Z series room पर भी help करनो so ये पे fifty five percent एक offer लगाई चुकी है so हमारा काम use पानी कोंगा lifetime validity इतने नए नए content लाये ये रिक्के अभी चेंज करनो ना separate अलग channel ला video भी रिक्के so इंगे रिक्के पारंगले इन द topic से ला में ना हम YouTube ला already मुड़ी चुके A to Z series है so इन द topics ला वेनु अभी ना ना हम app ले इधर काने A to Z series रिक्के � इन द नंबर आ कांटेक्ट पन हंगा ये नाले मोड़न जलेव का मैक्सिमम ऑफर आई विल गिव ओके सरी टू ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन पार हंगा राइट यस रिकॉर्ड आई तेरे का सो टू ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन ये ना कुछ रुकांगा पार हंगा ये टेन हेक्टेयर फील्ड इस रीप्ड बाय टू मेन थ्री विमेन एंड फोर चिल्ड्रन सो इन द हेक्टेयर फील्ड अभी नॉन मेंस्ट्रेशन आने के बाद इस टाइम एंड वर्क टॉपिक इन द टॉपिक लेने ना कुर्तर कांगा टू मेन थ्री विमेन फोर चिल्ड्रन इन द ग्रुप सेन दिए ना पंड्रांगा टेन डेज लाय टेन हेक्टेयर री पंड्रांगला चलिया इफ वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ मैन Women and a child are in the ratio of 5 is to 4 is to 2. This is what we call man, women and child. This is what we call efficiency ratio. Then a 16 hectare field will be reaped by 6 men, 4 women and 7 children. That is what we call it. That is it. 10 hectare field reap பண்டுக்கு இந்த group வந்து 10 days எடுத்துக்குத்தாங்க அப்படினா 16 hectare field இந்த field reap பண்டுக்கு 6 men 6 men 4 women and 7 children எவ்வளோ days எடுப்பாங்க கேக்கிறாங்க இதுதான் கேல்வி எல்லார்க்கு understand ஐயா இது ஜென்றலா என்ன concept கீல வரும் chain rule கீல வரும் time and workல chain rule நும் ஒரு concept இருக்கு அந்த chain rule கீலதான் இந்த கோசின் வரும் chain rule actual என்ன chain rule என்றுது என்னது right chain rule என்ன M1 D1, Hours நின்றுக்கு H1 செய்துப்போம் பட் தேவையில் divided by W1 which is equal to M2 D2 divided by W2 இதுதான் நமக்கு chain rule இந்த D1, D2 உன்றுது days உன் தெரியும் W1, W2 உன்றுது amount of work தெரியும் இந்த M1, M2 உன்றுது என்ன எத்தன persons work பண்டுராங்க ஜென்றலா எப்படி குடுப்பாங்க நான் இங்கே இத்தன மென்ன உன் மென்ன மென் மட்டு குடுப்பாங்க விமென்ன விமென் மட்டு குடுப்பாங்க பட் இந்த கொஷியில் இந்த men and women வந்து different குடுத்துருக்காங்க சரியா அதாது group குடுத்துருக்காங்க ஒரு group men, women, children எல்லாரு சேந்த குட்டுத்து இந்த வர்க்கப் பார்க்கிறாங்க இது ஒரு information குடுத்துருக்காங்க இன்னும் 
4 is to 2 and the mari kudur kanga. So, up in the question, I may be approached pana porona. Generala yambuna and her quit than a person's and or every person's tarko. But in your group of solid kanga, up in the yam one and a tanya umalki calculate panicatre. So, up in the side lay yam one abding the end and the old group. Yar yare yam one plus three women. Plus four children. Correct. I even all say that is M1. Apa in the M1 or value? How many number solve? No, abhi na M ka badla five no, W ka badla four no, children ka badla two no substitute na prana. That is even all the efficiency na substitute pani or value kula adhi kante puri ke pora. So apna na varon two into M or value na five. Plus three into W or value na four. Plus four into child or value na two. So clear. Idha la na the efficiency. Apo M is equal to five, W is equal to four. Uh, C is equal to 2 in the So, this substitute the answer 2 into 5, 10, 12, and 4 into 2. This is 2 ma. Okay. 2. 4 into 2 will be. Wait. 4 into 2 will be 8. So, L add panna, 30 M1 value 30. Okay. M2 order value can be M2 order value and indicator can lower group. That is 6 men plus 4 women plus 7 children. This is M W A C order value substitute 6 into M order value 5. 4 into W order value 4. 7 into C order value 2. So N 30 plus 16 plus 14. So 16 karakima. So M2 order value 60. M1 order value 30, M2 order value 60. At the D1, uh, day, uh, day 1, what is the day 1? D1, what is the day 1? Please wait. D1 order value, um, first put the kangala 10 days. Ne. D1 order value 10 days. At the D2 order values. Evelyn all enter the other than a mudi KLV. Evelyn all the mudi panga abdin solita. D2 under the Namakateria Evelyn days under the Namudi KLV. Ada Kapar Paranga so M1 tenditchi, M2 tenditchi, D1 tenditchi, D2 tenditchi. Next in the amount of work. First in a panirkanga 10 hectares of the reapanir kanga. Ipo cake rather than 16 hectares. Apo W110, W2 is 16. Now, we substitute panu ma. Substitute panu enna kade kyunge parnga M1 ke badla na 30 substitute pani kren. Adi kaprao D1 enna 10 divided by W1 enna 10. Adi plenge M2 enna 60 value kandu puri chochur kolle. D2 enna the x teri yada. Adi thano ma kandu puri keno. Divided by W2 16. Po idha simplify panu ma. In the 10 10 cancel pani la. Wait. That's the one time, inga, two time cancel. Pannala. Again, in the side, all of them cancel. Inga one time, inga eight in cancel. Pannala. So, what do cross multiply? Na, eight, which is equal to x. Ap, x is the value of eight. x is the value of d2. Na, so, d2 is the value of d2. Six men, four women, seven children chain the eight days and work a much longer. Is it clear? Purinjada. So one male is the normal M1 PM2 direct a Kutrupanga, but in given the group of persons of Kutranga, Abdilka Pachatan, young values, na substitute penny, M1 Kanapikin, M2 Kanapikino, other Kuntupi substitute penny in a Namaka, the other another Makanapachana in the chain rule apply panana. Okay, add the second question parana. A watch seller governing him. A watch seller, watch dealer sells watch at rupees 800 per watch. Or watch or yen urban bikano. Okay. Uh, however, he is forced to give two successive discount of 10% and 15%. And what is it? 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 it? What is 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 it? 25% of the sales tax is added. 
find the profit percentage if the cp of the watch is 600 appo the watch oda cost price 600 ah appadina actual ana profit enna endradha kelvi seriya question first clear ah puridhan paarenga guys indha mari successive discount varudhu adukapra tax la varudhu na na avan solliruken successive percentage successive percentage formula use pannikonga but indha question ku successive percentage won't work adu avlo efficient ah illa romba kashtama da irundhuchu idha neenga basic ah proceed pannalam illana vera endha method la pannalam na solren seriya ipo enna solranga na andha watch oda vilai vandu 800 rupaya nu vechirukanga ana 800 rupaya ki avar vikkala correct ah avar enna pandraaru indha 800 rupaya la irundhu first or 10 percentage discount kudukraaru 10 percentage discount na 800 la 10 percentage indradhu evlo 80 rupees correct ah appo 80 rupees டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுத்தா எவ்வளவு ரூபாய் ஆயிருக்கும் 720 ஆயிருக்கும் இப்போ அவருக்கு சேல் ஆகல அடுத்து என்ன பண்றாரு இந்த 720 ல अगेन ஒரு 15% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு இது பேரு தான் சக்சஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் சக்சஸிவ் டிஸ்கவுண்ட்ன்றது என்ன ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ்ல இருந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட் திரும்ப வர்ற பிரைஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிஸ்கவுண்ட் அப்போ இந்த 720 ல 15%ன்றது நமக்கு எவ்வளவு இருக்கும் 10% 72 5% 36 2-ஐ ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன இருக்கும் 108 अगेन என்ன பண்றாரு 108 ரூபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து சேல் பண்றாரு அப்போ இந்த செவன் டுவெண்ட்டில ஒன் நாட் எயிட் போச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் டுவெண்ட்டில ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் போச்சுன்னா சிக்ஸ் டுவெல்வ் கிடைக்குமா ஓகே சிக்ஸ் டுவெல் இப்போ இந்த பிரைஸ்க்கு தான் அவர் விற்கணும் இந்த பிரைஸ்க்கு ரெண்டு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து வந்து சிக்ஸ் டுவெல்க்கு கொண்டு வந்துட்டாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இதுல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேல்ஸ் டாக்ஸ் போடுறாங்க அப்போ டாக்ஸ்ன்றது யாரு பே பண்ணணும் கஸ்டமர் தான் இப்ப நான் போய் ஒரு கடைக்கு வாங்குறேன்னா இந்த டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் எனக்கு மைனஸ் பண்ண பண்ண விலை இறங்கும் ஆனா நான் டாக்ஸ் பே பண்ணணும்ல அப்ப இந்த அறுநூத்தி பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் பே பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது என்ன ஒன் பை ஃபோர் கரெக்டா ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெல் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெல் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் டைம் ரிமைனிங் டூ இருக்கும் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ருபீஸ் நான் வந்து டேக்ஸாக பே பண்ணணும் கஸ்டமர் வந்து இவங்களுக்கு பே பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல டேக்ஸ் நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் போட சொல்லியிருக்கேன் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே ஒரு ஃபைவ் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு செவன் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலி அந்த ப்ரைஸை கஸ்டமர் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாங்க எவ்வளோ கொடுத்து வாங்கியிருப்பாங்க செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த கோ அந்த வாட்சோட ப்ரைஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்லாம் கொடுத்தது போக சிக்ஸ் டுவெல் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் பே பண்ணுறனால டோட்டலாக செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து சேல் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு அந்த ஷாப் கீப்பர் வந்து சேல் பண்ணியிருப்பார் ஓகே அந்த டீலர் இப்போ நம்மளுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் சாரி இப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செல்லிங் ப்ரைஸ் நமக்கு கடைசி அந்த அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு ஓகே அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அதிகமாக வந்து சேல் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து அவருக்கு ப்ராஃபிட்டாக கிடச்சிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ்ன்னு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பட் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் டினாமினேட்டரில் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்கணும் நியூமரேட்டரில் ப்ராஃபிட் அறநூறுரூபா அவர் கையிலேருந்து போட்டதுக்கு நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா அவருக்கு லாபம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு என்னென்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜீரோ ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாமா கேன்சல் பண்ணி இது சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ டைம்ஸ் டுவெல் இருக்கும் ரிமைனிங் ஃபோர் இருக்கும் செவன் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஆயிரும் ரிமைனிங் த்ரீ இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இவருக்கு ஓவராலாக கிடச்சிருக்கு ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் இட் கிளியர் கைஸ் இது என்னென்னு புரியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் வேல்யூ எயிட் ஹண்ட்ரட் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் அதனால் மைனஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் இந்த வேல்யூலேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட்டியை மைனஸ் பண்ணி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டிலேருந்து இன்னொரு நூற்றி எட்டு ரூபா அவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து சிக்ஸ் டுவெல்னு ஆயிடுச்சு இந்த சிக்ஸ் டுவெல்க்கு அப்புறம் அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணணும் டேக்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்ட
சோ இத வேற எப்படி போடலாம்னா நம்ம இந்த மெத்தோடு வந்து யூடியூப்ல ஒரு ஷார்ட் கட் நான் போட்டிருக்கேன் சக்சஸ்வல் டிஸ்கவுண்ட்ல ஷார்ட் கட் போட்டிருக்கேன் கைஸ் இந்த பிடிஎஃப் வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க நம்ம ரஜனா கோயன்ஸ் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அங்க ஃப்ரீ கண்டென்ட்னு இருக்கும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க இதே வேற எப்படி பண்ணலாம் நான் சொல்றேன் ஸோ இதை இந்த பிஎஸ்டி ஏரியேஷன் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த டேக்ஸு ஒரு ப்ரைஸ் மேலேயே தொடர்ந்து இப்போ நம்ம பண்ணோம் தெரியுமா சக்சஸிவா அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன மெத்தட்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படியே இருக்கட்டும் கடைசியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க கரெக்டாக டென் பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் என்ன ஒன் பை டென் டென் பர்சன்டேஜ் கீக்குலர் ஃப்ராக்ஷன் ஒன் பை டென் அப்போது இது நமக்கு வந்து இங்க ஒரிஜினல் பிரைஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆஃப்டர் ரிடக்ஷன் அதாவது பத்து ரூபாய் பிரைஸா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரூபாய் ரிடக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஒன்பது ரூபான்னு கொடுத்துருப்பாங்க சிட்லியா புரிஞ்சதா என்ன சொல்றேன்னு இப்ப வந்து இந்த மார்க்கு பிரைஸ் வச்சுக்கலாம் இந்த டிஸ்கவுண்ட் கான்செப்ட்ல இது மார்க்கு பிரைஸ் இது செல்லிங் பிரைஸ்ன்ற மாதிரி வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்ன டக்குன்னு தெரியலனா பிப்டீன் பை ஹண்ட்ரடுன்னு போட்டுக்கோங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பை டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்குமா சரியா இதை பாருங்க இந்த த்ரீ பை டுவெண்ட்டினா இருபது ரூபா வந்து மார்க் பிரைஸாக இருந்ததுன்னா மூன்று ரூபாயை மைனஸ் பண்ணிட்டு பதினேழு ரூபா செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்கும் இது என்னன்னு புரியுதா பத்து ரூபா ஒன் பை டென் அப்படின்னா இது என்னுடைய மார்க் பிரைஸ்னா ஒரு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டு ஒன்பது ரூபாய் என்னுடைய செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்கணும் இது என்னுடைய மார்க்கு ப்ரைஸ்னா மூணு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டு இது என்னுடைய செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்கணும் அடுத்து பாருங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் டேக்ஸும் போடுறாங்களே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது என்ன ஒன் பை ஃபோரா ஸோ டேக்ஸ்ன்றது என்ன இந்த ஒன்று ஆட் பண்ணணும் அவங்க ஒன் ருபி அதிகமாக பே பண்ணணும் டேக்ஸ்ன்றது அதனால் நாலு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா அதிகமாக பே பண்ணணும் ஸோ அப்போ இது எப்படி பண்ணுறது நாலு ரூபாய் என்னுடைய மார்க்கு பிரைஸ் இல்லை அதாவது ஆக்சுவல் ப்ரைஸாக இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும் அஞ்சு ரூபா பே பண்ணணும் சிட் கிளியர் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் இங்கே எம்பிஎஸ்பின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டும் டிஸ்கவுண்ட்டு அதனால் மைனஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து டேக்ஸ் அதனால் நான் பா டினாமினேட்டர் இதையும் ஆட் பண்ணி போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குமா எயிட் ஹண்ட்ரட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்கள் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் செவன்டீன் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இதானே ப்ரீவியஸாக கிடச்சிச்சு செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தானே எஸ் பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இங்கே இங்கே கிடச்சிருக்கு பாருங்களேன் அதாவது இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்க ஆன்சரை இங்கே வந்திருக்குன்னு இல்லை கான்செப்ட் இப்போ தான் இப்போ இது என்னுடைய மார்க் ப்ரைஸாக இருந்தால் இது என்னுடைய செல்லிங் ப்ரைஸாக இருந்திருக்கும் ஓகே ஆக்சுவலாக நமக்கு இங்கே எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் அதனால் இதை நீங்கள் டேரெக்டாகவே செல்லிங் ப்ரைஸாக எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை இங்கே உங்களோட செல்லிங் ப்ரைஸ் இதே கொஷினில் எயிட் ஹண்ட்ரட் பதில் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு கொண்டு வரணும் இங்கே இன்ட்டு டூ ஆயிருக்கா அப்போ இதையும் இன்ட்டு டூ ஆகி அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டான செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி இந்த ரேஷியோ எடுக்கணும் அவ்வளோதான் சரியா ரைட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொன்னேன் இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இது தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் அறநூறுரூபா கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கிடைக்கிது எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சி ரூபா ஸோ எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ரூபா எவ்வளோக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா அறநூறுரூபாய்க்கு நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ரூபானா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிச்சு சிக்லியா புரிஞ்சுதான் ஸோ இதை கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த மெத்தட் பண்ணாலும் சரி இல்லை இதை பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஓகே இது ஒரு சூப்பரான கொஸ்டினாக இருந்துச்சு ரொம்ப வித்தியாசமான கொஸ்டினாகவும் இருந்துச்சு ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டூ டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஸ்டின் த ஷார்ட் அண்ட் லாங் ஹேண்ட்ஸ் ஆ
ஓகே வீல் பேஸ்டு சம்மன்லாம் இருக்கும்ல அந்த கான்செப்டில் கூட இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு கிளாக்கில் ரெண்டு ஹேண்டு பற்றி பேசுகிறாங்க ஒன்று ஷார்ட் ஹேண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று லாங் ஹேண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷார்ட் ஹேண்டு பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஷார்ட் ஹேண்டுனா எதை சொல்கிறாங்கன்னு புரியுதா நம்ம கிளாக்ல எது ஷார்ட்டா இருக்கும் ஹவர் ஹேண்ட் தான் சரியா அந்த ஷார்ட் ஹேண்டுன்றது என்ன வேற ஒண்ணும் இல்ல ஹவர் ஹேண்ட் ஓகே மணி முள்னு சொல்லுவோம்ல மணிய குறிக்கிற முள் தான் இந்த ஷார்ட் ஹேண்ட் ஓகே ஹவர் ஹேண்ட் இத இதோட ஆக்சுவலான டிஸ்டன்ஸ் இது என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஹவர் ஹேண்ட் என்ன பண்ணுவோம் இட் டேக்ஸ் இட் டேக்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் ஒன் சர்க்கிள் ஓகே கவனிங்க இந்த ஹவர் ஹேண்டு ஒரு தடவை அது சுத்தி வரணும்னா இந்த பாதையை ஒரே ஒரு தடவை ஒரு சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அது டிராவல் பண்ணும்னா அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் என்ன சொல்றேன்னு இப்போ உங்க வாட்ச்ல இருக்குன்னா ஒரு மணி நேரத்துல இது எவ்வளவு தூரம் நகணும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தூரம் தான் நகண்டிருக்கும் சரியா அடுத்து அப்படியே சுத்தி 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 வந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்துல தான் அது ஃபுல் ஃபுல் சர்க்கிள முடிக்கும் மணி முள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மணி முள்ள பன்னெண்டு மணிக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களே ஒரு முள் அது என்ன பண்ணணும் திரும்ப இந்த பன்னெண்டு மணிக்கு வர்றதுக்கு அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகும் புரியுதா இது என்னது ஹவர் ஹேண்ட் சோ அப்ப இட் டேக்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் ஒன் சர்க்கிள் ஒன் சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் ஒரு சர்க்கிள் அதை சுத்தி முடிக்கிறதுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகுமா கவனிச்சுக்கோங்க என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுல அப்ப ஃபோர் டேஸ் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அப்ப இந்த ஒரு மணி நேரத்துல இந்த பன்னெண்டு மணி நேரத்துல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அது டிராவல் பண்ணிருக்கோம் இந்த டுவெல் ஹவர்ஸ்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கோம் ஒன் சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்கோம் என்ன சொல்றேன் புரியுதா இந்த ஷார்ட் ஹேண்ட் இல்லைன்னா ஹவர் ஹேண்டு ஒன் சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ இதோ இந்த முள் இருக்குல்ல இந்த முள்ளோட லென்த் இந்த ஹவர் ஹேண்டோட லென்த்த நம்ம ரேடியஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் சுத்தி வர்றதுக்கு அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கும் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆயிருக்கும் சரியா அப்போ ஃபோர் டேஸ்ல எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் அதுதான் கேள்வி ஷார்ட் ஹேண்ட் எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த லாங் ஹேண்ட் ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும்னு கேக்குறாங்க அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ஃபோர் டேஸ்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கும்னு கேல்குலேட் பண்ணுவோமா ஃபோர் டேஸ் ஃபோர் இன்டூ ஒன் டே நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டேல எத்தனை மணி நேரம் எத்தனை மணி நேரம் இருக்கும் ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸா சரியா ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எஸ் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஒன் டே இது நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ன்னு எடுக்காம டூ டுவெல் ஹவர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாமா எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா ஒன் டேல இது என்ன பண்ணும் டுவெல் ஹவர்ஸ்ல டுவெல் ஹவர்ஸ்ல ஒன் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணும் கரெக்டா இந்த ஹவர் ஹேண்ட் டுவெல் ஹவர்ஸ்ல ஒன் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல டூ சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் அதுதான் இங்க கான்செப்ட் ஒன் டேல அது எவ்வளவு சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் டூ இன்டூ சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் கைஸ் நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுல ஃபோர் டேஸ் கேட்கறாங்க அப்போ ஃபோர் இன்டூ ஒன் டே ஒன் டேல அது என்ன பண்ணுவோம் டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு ஒன் சர்க்கம் ஃபிரன்ஸும் சர்க்கம் ஃபிரன்ஸும் அடுத்து ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு இன்னொரு சர்க்கம் ஃபிரன்ஸும் இவ்வளவு தூரம் சுத்தி இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க ஃபோர் இன்டூ டூ இன்டூ சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லா என்ன ஃபோர் இன்டூ டூ இன்டூ டூ பை ஆர் கரெக்டா இங்க ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பை இருக்கு அப்ப ஆரோட வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஃபோர் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இன்டூ டூ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் டூ பை ஆர்க்கு பதிலா டூ இன்டூ பையோட வேல்யூ அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஆரோட வேல்யூ எவ்வளவு ஃபோர் அப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இன்டூ இது ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை சென்டிமீட்டர் தூரம் இது சுத்தி இருக்கும் யாரு ஹவர் ஹேண்ட் இல்லனா ஷார்ட் ஹேண்டு நாலு நாளைக்கு எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு எவ்வளவு தூரம் சுத்தி இருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை சென்டிமீட்டர் தூரம் சுத்தி இருக்கு எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது புரியுதா இப்ப இந்த ஷார்ட் ஹேண்டுன்றது ஹவர் ஹேண்டு தான் அது வந்து ஒரு சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இப்ப இதுதான் ஆரம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆரம் வழியே இப்படி ஒரு தடவை சுத்தி வர்றதுக்கு அதுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் எடுக்கும் அப்ப நாலு நாள்ல எத்தனை பன்னெண்டு மணி நேரம் அது
சோ இது என்ன பண்ணும் மினிட் ஹேண்டு ஒரு சர்க்கம் பரை சுத்தி வர்றதுக்கு அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒன் ஹவர்லயே ஒரு சர்க்கம் பரஞ்ச சுத்திடும் சரியா இந்த மினிட் லாங் ஹேண்ட் என்ன பண்ணும் இட் டேக்ஸ் ஒன் ஹவர் டு கம்ப்ளீட் ஒன் சர்க்கம் பரன்ஸ் கைஸ் புரியுதா இட் டேக்ஸ் ஒன் ஹவர் ஒரு மணி நேரத்துல அது என்ன பண்ணிடும் ஒரு இப்போ நிமிடம் ஒரு பன்னெண்டு மணியில இந்த இடத்துல நிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்ப இதே இதே பன்னெண்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு தடவை சுத்தி வர்றதுக்கு அது எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறோம் ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர் அதுதான் நிமிடம் ஒரு மணி நேரத்துல திரும்ப அந்த பிளேஸ்க்கு வந்துடும் அப்போ ஒன் டேல அது எவ்வளவு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சுத்தி இருக்கும் ஒன் டேல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா என்ன பண்ணும் ஒன் ஹவருக்கு டுவெண்ட் ஒரு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் சுத்தி இருக்கும் ஒரு நாள்ல அப்ப ஃபோர் டேஸ்ல எவ்வளவு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சுத்தி இருக்கும் ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் சுத்தி இருக்கும் ஓகே இது ஒரு ஆரம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வட்டத்துல ஒரு சர்க்கிள் இது ஒரு ரேடியஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கான வேல்யூ என்ன டூ பை ஆர் இங்க ஆரோட வேல்யூ என்ன மற்றதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஓரளவுக்கு டூ பை ஆர் ஓகே எயிட் ஸோ எயிட் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ பை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஆரோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க லாங் ஹேண்ட் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் போடுங்க ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீனு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் த்ரீ ஒன் ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அது சுற்றி வந்திருக்கோம் இப்போ நம்மளோட கேள்வி ரெண்டு சம் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ இது ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை இது ஒன் ஒன் டூ பை அப்போ சம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சம் பாருங்க ஒன் ஒன் ஃபைவ் டூ டூ ஃபைவ் இல்லை ஃபைவ் டூ அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டோட்டலாக கிடச்சிருக்கோம் ரொம்பவே வித்தியாசமான கேள்வி பட் நல்லா இருந்துச்சு நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஹவர் ஹேண்ட் ஒரு ரவுண்ட் சுற்றி வர்றதுக்கு அதுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அப்போ ஒரு நாளில் அது ரெண்டு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுற்றி வரும் அப்போ நாலு நாளில் எட்டு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மினிட் ஹேண்ட் ஒன் ஹவர்லேயே ஒரு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிச்சிடும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவரில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிச்சிடும் அப்போ நாலு நாளைக்கு ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கம் ஃபேரண்ட்ஸோட வேல்யூ டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆறு அப்போ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபைவ் டூ வருது ஸோ இங்கே டோட்டல் ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டூ ஒன் சிக்ஸ் பை ஓகே ஆன்சர் இஸ் ஒன் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஃபை இஸ் இட் கிளியர் நெக்ஸ்ட் போலாமா ஸோ த்ரீ கொஷின்ஸ் முடிச்சிட்டோமா ஒன் டூ த்ரீ கொஷின்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் ஃபோர்த் கொஷின் ஸோ ஃபோர்த் கொஷின் ஃப்ரம் மென்சுரேஷன் வெயிட் ஓகே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஸ் பெரிக்கல் கெனான் பால் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் ஓகே ஸ்பெரிக்கல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒரு ஸ்பியர் அதோட டயாமீட்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டராம் இஸ் மெல்டட் அண்ட் கேஸ்ட் இன் டு எர் ரைட் சர்க்குலர் கோணிக்கல் மோல்டு அது தப்பா இருக்கு ஸ்பெல்லிங் மோல்ட் த பேஸ் ஆஃப் விச் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் சரியா அது வேறு மோட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்க ஒரு பாலை என்ன பண்ணுறாங்க கோணிக்கல் ஷேப்பில் மாத்துறாங்க கோன் ஷேப்பில் மாத்துறாங்க இப்போ இதோட டயாமீட்டர் டயாமீட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரேடியஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும் இதில் பாதி ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இது எதுக்கு ஸ்பியருக்கு கோன் பற்றி கொடுக்கும்போது டயாமீட்டர் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரேடியஸ் என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இஸ் இட் கிளியா ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த கோன் கரெக்ட் அப் டு டூ பிளேசஸ் ஆஃப் டெசிமல்ஸ் டூ டெசிமல்ஸ் தள்ளி வச்சு நமக்கு ஹைட்டோட வேல்யூ கொடுக்குறாங்க இந்த கோனோட ஹைட்டோட வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை இன்னொரு ஷேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது என் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை இன்னொரு ஷேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரோட வால்யூம் வந்து சமமாக இருக்கும் இதோட வால்யூமும் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் is equal to volume of cone okay ipo sphere kana volume enna varum
ஃபோர் பை த்ரீ நமக்கு தெரிஞ்சதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அப்புறம் கேன்சல் பண்ணலாம் பை இன்ட்டு ஆர் கியூப்னா நமக்கு எவ்வளோ இங்கே ஸ்பியரோட ஆர் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பை அப்படியே இருக்கட்டும் ஆர் ஸ்கொயர்னா என்ன ஆரோட வேல்யூ இங்கே நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ எக்ஸாக்டாக புள்ளியெல்லாம் வைக்காதீங்க அப்படியே இருக்கட்டும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஹெச் தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு கேன்சலேஷன் தான் ஓகே வெயிட் ஓகே பாருங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த பை இந்த பை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர்டீன் செவனால கேன்சல் பண்ணா டூ இங்கே ஃபைவ் இதை செவனால கேன்சல் பண்ணா டூ இங்கே நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் வேற ஏதாவது கேன்சல் பண்ற மாதிரி இருக்கா இல்லை ஸோ இப்போ இந்த சைட்ல என்னெல்லாம் இருக்கு ஃபோர் இன்ட்டு இந்த டூ இன்ட்டு டூ ஒரு ஃபோர் வந்துடும் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இருக்கு இந்த பக்கம் என்னெல்லாம் இருக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் H இருக்கு இந்த பாட்டம்ல இருக்கு பாருங்களேன் டூ இன்ட்டு டூ இதுவும் இந்த பக்கம் போயிடும் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா இன்னும் ஒரு ஃபோர் வந்துடும் இது என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுல இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இருக்கு இங்கே டினாமினேட்டர்ல டூ இன்ட்டு டூ இருக்குல்ல இது என்ன ஒரு ஃபோர் இந்த ஃபோர் இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்ப ஃபைனலி வி கேட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச் இப்ப நம்மளுடைய டாஸ்க் என்னன்னா ஹெச்ஓட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் அப்ப ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு வாட் சோ நான் இந்த இந்த ஹெச்சையுமே நான் என்ன பண்றேன்னா ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் இன்டு ஹெச்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச் இல்ல இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஹண்ட்ரட் பை ஃபோ ஃபோர் இன்டு கொஞ்சம் கேல்குலேஷன் ஈஸியா இருக்கணுன்றதுக்காக இங்க பாருங்க டோட்டலா என்ன இருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்கா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு ஃபோர்டீன் சோ இந்த ஹெச் வேணும்னா அந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு ஃபோர்டீன் இன்டு ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு மாறும் ஓகே மேல இருக்குதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் பாருங்க ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வருமா ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இந்த பட்டர்ஃப்ளை மெத்தட்லாம் நான் வேதிக் மேக்ஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் மறக்காம போய் பாருங்க இந்த மென்சுரேஷன்லாம் வேதிக் மேக்ஸ்ல நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் டூ வந்துருச்சு ஸோ அப்போ டூ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபோர் எது ரெண்டாவது டெசிமல்ல ஃபோர் இருக்கோ அதான் ஆன்சர் அப்படி பார்த்தாலே ஆப்ஷன் பி இதான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ரிமைனிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடால டிவைட் பண்ணும்போது இங்கே மேலே மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் வருது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போடும்போது நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் முக்கியமா என்ன தெரியணும் ஸ்பியரை வந்து கோனா மாத்துறாங்க அப்ப ஸ்பியரோட வால்யூமும் கோனோட வால்யூம் சமம் சோ இதோட ஃபார்ம்லா போட்டு இதுல தெரிஞ்ச வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் இதோட ஃபார்ம்லா போட்டு இதுல தெரிஞ்ச வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் சோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் கேன்சல் பண்ணி ஹெச்ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் மட்டும் <laughs> 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 ஃபோர் கொஷின் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இது உங்களுடைய ஒர்க் அவுட் சம் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து இந்த ஒர்க் அவுட் சமும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் கொஷினும் சால்வ் பண்ணுவேன் ஸோ அதோட செஷன் முடிஞ்சிடும் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் உங்களுடைய ஒர்க் அவுட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எட்ரைன் டேக்ஸ் ரைட் எட்ரைன் டேக்ஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸ் டு டிராவல் okay a train takes 3 seconds to cross pole adavadhu or pole vandu train enna panirudhu 3 seconds la cross panudhu adhe train 855 meter long bridge 22 seconds la travel panudhu what is the time taken by the train in seconds to cross 215 long train coming at a speed of 90 km per hour from the opposite direction so mail or information kudutu unga ta enna kelvi kekkranga adhe train 215 meter length ulla innoru train 
எவ்வளவு நேரத்துல டிராவல் பண்ணும் அந்த இன்னொரு ட்ரெயின் நைன்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ட்ட ஸ்பீட்ல வருது சோ இதுல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயினோட லென்த் தெரியல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயினோட ஸ்பீடு தெரியல ஆனாலும் கொஸ்டின் கேக்குறாங்க பட் டெஃபினட்டா சால்வ் பண்ண முடியும் சோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் உங்களுக்கான ஒர்க் அவுட் சம் இதை மறக்காம இதோட ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றேன் அண்ட் மறக்காம நம்மளுடைய ஏ டூ செட் சீரிஸ் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு ஃபீட்பேக் எடுத்துட்டு வர மறந்துட்டேன் டெய்லி டெய்லி ஒரு ஃபீட்பேக் பார்க்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன்ல சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன்ல மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச